ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ കേക്ക് ടൂൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹോം മെയ്ഡും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേക്കിൻ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ബോട്ടവും സൈഡ്സും മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതി കൂടി ഞാൻ ബട്ടർ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ടിന്നിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുക്കർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്താലും മതി കുക്കർ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കട്ടി ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വട്ടം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പായാലും മതിയാവും ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുക്കറിൻ്റെ വാഷർ നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഇളക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മുട്ട വെള്ളയുടെ ഒപ്പം ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുട്ട ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൾസ് ചെയ്തേ എടുക്കാവുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കറക്കരുത് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മുഴുവനും ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലും ഒലിവ് ഓയിലും ഒന്നും ചേർക്കരുത് കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ അത്രയും നന്നായിട്ട് വരില്ല എങ്കിൽ കൂടി കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനും വേണ്ടി നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് ബാ എഗ് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും ബാക്കിക്ക് മൈദയും അങ്ങനെയാണ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ 
പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കട്ടയില്ലാണ്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുത്താലേ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിയിലുള്ള എയർ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൊത്തത്തിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടിപ്പോകും കട്ടയില്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മിൽക്ക് എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചേർത്തതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ കുക്കർ അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഹീറ്റിൽ പറ്റുമോ വെച്ചാൽ ലോ ഹീറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തീ കത്തിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് പ്രീ ഹീറ്റായി കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാല് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ കുക്കറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുക്കർ തുറന്ന് ഈ ബാറ്റർ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം കേക്ക് ടിന്നിൽ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കിതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ട്യൂപ്പിക്കിട്ട് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ക്ലീനായി വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ ടൂത്ത്പിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ടേ നമ്മളിത് ഇളക്കി മാറ്റാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ വെച്ചൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിരുന്ന ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല മണവും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിറ്റേ ദിവസം ക്രീം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്കും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കേ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ നിറയെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബൗളും നമ്മുടെ എന്താ കേക്ക് വിസ്കും നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഐസ് ക്യൂബിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിപ്പായി കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്താലേ നല്ല പോലെ വിപ്പായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കൈയൊക്കെ കഴിക്കും അത് പക്ഷെ എന്നാലും വേർത്താണ് നന്നായി വിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് വിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം എനിക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ നല്ല വിപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് പീക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡറിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും സ്റ്റിഫായി വരില്ല എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടേ കേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്കിൽ ഇത് നലിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാനിവിടെ ടേൺ ടേബിൾ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ടേൺ ടേബിൾ ഒന്നും ഇല്ല ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ബേസിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇതാ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ബോർഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പരന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ടേൺ ടേബിള് പോലെ കറക്കരുതെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം കേക്കിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി മോയിസ്റ്റായി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്രീം വെച്ച് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ സ്പാച്ചുല ഇല്ലെങ്കിലും സാരയില്ല പരന്ന എന്തെങ്കിലും തവിയോ മറ്റോ ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ലെയേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും ക്രീമും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഫൈനൽ ലെയറും വെച്ചു ഷുഗർ സിറപ്പും ബാക്കി ക്രീം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കേക്ക് മുഴുവനും കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ കവർ ചെയ്തല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാണ്ടാണ് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ താഴെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്ക് കണ്ടാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയില്ല പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്നേ പറയുള്ളൂ
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുകളിലും ഇടുന്നുണ്ട് സൈഡിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് കാണാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് ചേർത്തും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ കൈ വെച്ച് ചേർത്താൽ ക്രീമ് പറ്റി വന്നാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേക്ക് താഴെ വീണ് പോകാണ്ട് നോക്കണം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഡെക്കറേഷൻസിലും ഓരോ ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സക്സസ് ആവും ഉറപ്പാണ് കേക്കിൻ്റെ ആകമൊക്കെ നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ നാല് ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണാനും പറ്റും ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു